el presidente del IAPEM, maestro Efre Rojas Carrillo. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes a este Instituto de Administración Pública del Estado de México. Saludo con reconocimiento y afecto a quienes el día de hoy nos hacen favor de integrarse para formar este comité consultivo de seguridad. Quiero decirles que el YAPEM, como parte estratégica del Gobierno del Estado, ha visualizado para la actual administración de este instituto poder privilegiar el trabajo orientado al fortalecimiento de las políticas públicas. El Estado de México cuenta con un plan de desarrollo y debo de decirlo, aún han observado varios instrumentos de esa naturaleza en épocas anteriores, este es un instrumento muy sólido que consigna en cuatro pilares y en tres ejes transversales la visión de lo que queremos para el Estado de México y subrayar la realidad porque ninguna visión prospectiva puede construirse si no sabemos cómo estamos y uno de los pilares que el gobernador del Mazo eh, plasma en este plan es el que tiene que ver con la seguridad y la seguridad es el tema número uno a nivel nacional y por lo tanto, en el Estado no puede ser la ley. En el YAPEM, para cometer ese fortalecimiento de políticas públicas, que significa poder visualizar de forma diagnóstica áreas de oportunidad para atender omisiones o para corregir imperfecciones y mejor aún, para visualizar nuevas necesidades de atención, lo que nos permite eh, ver más a, hacia adelante. Ha considerado la estrategia de integrar comités constructivos. Para no invadir la presentación de mi compañero, me limitaría a decir que los comités constructivos integran a expertos, a ex servidores eh, públicos, analistas, servidores públicos, gente interesada, gente comprometida con el tema, tanto en su historia como en su responsabilidad, como en sus aportaciones. Y en este caso, este comité, ahorita daré más información sobre quien nos hace el favor de acompañar, pero este comité integra experiencia, responsabilidad y compromiso. Y ello nos permite considerar que las aportaciones que tendrá podrán ser de gran importancia para nuestro Estado. De manera singular, yo quiero subrayar que el objeto de este comité está centrado en fortalecer a los cuerpos de seguridad municipales. El tema de seguridad es muy amplio. No podemos abarcarlo todo. Pero en lo que he conocido personalmente, me parece que si aportamos a la base de los cuerpos de seguridad municipales, eh, estaremos eh, dando un paso importante. ¿Qué impulsaremos en esa intención? La visión preventiva, porque no hay nada mejor para cometer un incidente que evitar, que no se presente. Además de ello, entenderemos que ese fortalecimiento de la eh, 
policía municipal, de los cuerpos de seguridad municipales, debe estar encuadrado en un sistema penal de justicia, sistema penal de justicia que en su implantación reciente, tiene pocos años, está sufriendo todavía algunos pequeños detalles, pero centra parte de su origen en la policía municipal o el primer respondiente como se pueda visualizar. Entonces lo que hagamos en ese marco del sistema penal acusatorio con los cuerpos de seguridad realmente es trascendente. Con ello también deberemos de acoplarnos a la importante medida del gobierno federal de la creación de la Guardia Nacional porque eso tendrá impactos importantes. En esa visión preventiva, con ese marco, no podemos dejar de lado el enfoque de derechos humanos, que es determinante. Tampoco la perspectiva de género y los ejercicios de intersección que se pueden dar en esas condiciones. Estas son las visiones actuales. En este comité tenemos prisa. ¿Por qué tenemos prisa? Por las condiciones en donde quisiéramos ya aprovechar la oportunidad de que las autoridades municipales llevan eh, poco más de siete meses o siete, sobre siete meses de su ejercicio y si queremos ayudarles tenemos que hacerlo bien. Por ello en este comité consultivo estaremos ya presentándoles propuestas concretas de cómo el IAPEN con la visión, en su caso con la consideración y la autorización, podemos ofrecerles a las autoridades municipales, a los presidentes municipales, de las primeras herramientas. Estoy hablando y les presentaremos en voz del maestro Arturo Nicochea, eh, eh, en primer lugar, eh, dos ideas de talleres y enseguida, en voz del licenciado Paxedis, estaremos presentándoles también un paquete de cinco cursos que cumplen estas consideraciones y que ha aportado la Universidad Autónoma del Estado de México, a quien le reconozco su esfuerzo en materia de seguridad. Eh, no tengo a la mano los datos, pero no conozco muchas instituciones que hayan hecho un esfuerzo como el que está haciendo el Autónomo del Estado de México y por ello le agradezco a, a mi alma mater su participación entusiasta. Estos dos elementos los presentaremos en el comité ya como material de trabajo. Concluyo agradeciéndole a todos los integrantes, pero subrayando eh, la aceptación del licenciado eh, David Garay para fungir como presidente, del licenciado Praxedis para fungir como secretario técnico y la representación que los municipios tienen eh, en este comité. Desde el ángulo de un expresidente, o desde el ángulo de un director, o desde el ángulo de una presidenta eh, municipal, como la, la de Toluca, pero cada uno de ellos tendrá una cosa. También subrayo algo que me parece muy significativo, la participación de la Fiscalía. ¿Por qué de la Fiscalía? Si el tema es preventivo. Estimo que la Fiscalía nos puede generar escenarios de cuál es la realidad cuando la prevención falla, ¿no? Entonces, podríamos a partir de esa ayuda ¿eh? intentar que la prevención del delito pueda transitar de manera más adecuada. Concluyo reiterándome a las órdenes de nuestros invitados y agradeciéndole a cada uno de los integrantes de este comité decidida participación. Ahora interviene el licenciado.
licenciado Praxelis Bernal Espinosa, secretario técnico del Comité Consultivo de Seguridad Pública, a quien me permito presentar, de quien me permito leer una semblanza cultural. Praxelis Bernal Espinosa, licenciado en Criminología y en Criminalística por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Se ha desempeñado como responsable del área de vinculación ciudadana en el municipio de Capuloac, oficial operativo de la Dirección de Seguridad Pública de ese municipio, docente en la materia de Policiología y Criminología en la Función Policial y académico de tiempo completo en la Licenciatura de Seguridad Ciudadana de nuestra alma madre, perito oficial en materia criminalística. Bienvenido, licenciado. Garay Maldonado, él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en la Universidad de Harvard y en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, Inglaterra. Oficial Mayor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, abogado general y comisionado para la transparencia de la entonces Secretaría de Desarrollo y titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación director de reclusorios y centros de adaptación social, director general de servicios legales en el entonces departamento del Distrito Federal. En el gobierno del Estado de México ha sido procurador fiscal, subprocurador de justicia y director general del Centro Estatal de Estudios sobre Seguridad y Desarrollo Policial. Catedrático en las Universidades Nacionales Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, y Autónoma del Estado de México. Cuenta con más de 45 publicaciones. Demos un aplauso al licenciado. También nos honra con su participación el doctor Jesús Carlos Nava. Él es maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Se ha desempeñado como catedrático superior de investigación en la Universidad Autónoma del Estado de México, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Equidad, consejero del Instituto Electoral del Estado de México y director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. También nos honra con su presencia la doctora Rocío Alonso Ríos, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, maestría en Prevención del Delito, con dos especialidades, en Sistemas Penitenciarios y Menores Infractores, y en Prevención del Delito y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con dos diplomados, cursos y seminarios en países como España, Estados Unidos, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador e Israel. Es el secretaria de la exsecretaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México. Ha sido directora de enlaces del Sistema Nacional de Seguridad Pública, titular del Colegio de la Policía de la Extinta Agencia de Seguridad Estatal, ACE, directora del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia y directora general del Instituto de Profesionalización de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De igual forma, nos honra con su presencia el maestro Arturo Huicocha Alanis. Él es licenciado en Ciencias eh, Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Administración Pública por el Instituto Internacional de Administración Pública, maestro en Análisis Políticos y Medios de Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Diputado suplente en la legislatura, jefe de la unidad de mensajes políticos y redes sociales de la Cámara de Diputados, asesor parlamentario de la Cámara de Diputados en la legislatura, secretario particular de la Coordinación General de Comunicación Social de la Secretaría de Educación del Estado de México, secretario técnico de la Coordinación General de Comunicación Social de la Secretaría de Educación del Estado de México, Secretario Técnico de la Coordinación General de Comunicación Social de la Secretaría de, de, de Educación del Estado de México, columnista del Sol de Toluca, 
director general de la Feria de Consultores, Consultoría Política y Estrategia, socio de la empresa Estrategia Integral de Consultores SADCB y autor del libro Prospectiva de la Administración Pública del Estado de México a la luz de la teoría de la organización, del cual les, me permito darle un fuerte aplauso. De igual forma nos honra con su presencia el licenciado Vicente Ramírez García, él es director operativo de la Policía Municipal de Nizahualcoyo, licenciado en Psicología Social, diplomado en Criminalística y Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, diplomado en Dirección Estratégica por la Dirección de Educación Continua de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido director de análisis documental director de análisis y seguimiento de delitos contra las personas y la seguridad pública, subdirector de análisis y seguimiento de robo de vehículos y en transporte, jefe de la unidad departamental de investigación de delitos contra las personas y la seguridad pública, todos estos cargos en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito, del Distrito Federal. Démosle un fuerte aplauso. El licenciado eh, José Rangel Espinosa, también nos honra con su presencia, él es licenciado en la Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México, ha sido diputado federal por la legislatura, director de organización y presupuestos de la Secretaría de Energía, Minas e Industria para Estatal, coordinador general de Administración y Finanzas del Registro Federal Estatal en el IFE, secretario de la Comisión Nacional de Vigilancia del Padrón Electoral en el IFE, Director General del DIF en el Estado de México, Director de Organización y Métodos de Central de Equipos y Maquinaria del DIF en el Estado de México, Director de Información y Análisis Políticos en el Gobierno del Estado de México, eh, Presidente Municipal de San José del Rincón del Estado de México y Diputado Federal de la Legislatura. También ha sido el Presidente de la Asociación Civil nivel y calidad de vida así. Démosle un fuerte De igual forma, nos honra con su presencia el licenciado Homero Segura Gasca, él es director general de políticas públicas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tiene estudios de licenciado en Derecho, maestría en Derecho de amparo y doctor en Derecho Procesal Constitucional, con 25 años de experiencia laboral como abogado postulante, secretario proyectista en el Poder Judicial del Estado de México, juez civil y juicios orales, catedrático de licenciatura y maestría en, de Derecho Civil, Argumentación Jurídica y Derecho de Amparo, en el Colegio de Estudios Jurídicos de México y la Universidad Anáhuac, conferencista en temas de combate a la corrupción logística jurídica y argumentación jurídica, cuenta con cursos de capacitación diplomados recibidos en diferentes ramas del derecho, por lo cual me permito dar un fuerte aplauso al doctor Romero Segura. También nos honra con su presencia el licenciado Roberto Valdés García, él es licenciado en Derecho, se ha desempeñado como jefe de servicios jurídicos de la Delegación Poniente del IMSS en el Estado de México, Contralor Municipal de Sinacantepec, Secretario del H. Ayuntamiento de Toluca, Director General de Seguridad Pública, Tránsito, Vialidad y Bomberos del Municipio de Toluca, Asesor Jurídico del Diputado Juan Rodolfo Sánchez Gómez en la Legislatura del Estado de México y Primer Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura del Estado de México. Démosle un caluroso aplauso. la maestra Patricia Alicia Durán Rivales. Ella es arquitecta y cuenta con la maestría en Ingeniería con especialidad en Administración por la Universidad Iberoamericana y maestría en Seguridad e Inteligencia Estratégica por el Instituto Ortega Vasconcelos de México. Fue vicepresidenta de las Mujeres de la Organización Democrática Cristiana de América, 
ha ocupado diversos cargos en la iniciativa privada, fue consultora estratégica por diversas empresas en el ramo de la construcción y fue diputada en la legislatura federal y diputada en la legislatura del Estado de México. Y por el cual le damos un fuerte aplauso. A continuación, el ingeniero José Barrón Pérez, responsable de los comités consultivos del IAP, presentará los objetivos y el funcionamiento del comité que hoy nos convoca. Muy buenos días. De acuerdo a lo establecido en los estatutos del IAP y con el propósito de cumplir con los objetivos que se definen, debemos constituir comités consultivos integrados por servidores y ex servidores públicos, académicos, expertos y sociedad civil. Esto con el objetivo de analizar, reflexionar, debatir, consensuar y proponer políticas públicas en áreas sustantivas de trabajo que impulsen el fortalecimiento de los ejes rectores del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, el cual define y reconoce en su pilar de seguridad que el tema es el principal desafío que enfrenta nuestro Estado y nuestros municipios, para lo cual propone un modelo de seguridad con visión ciudadana a través de un conjunto de estrategias que buscan transformar las instituciones de seguridad pública en entidades confiables y eficientes. Y considerando la obligatoriedad que ahora nos determina la Ley de Seguridad Nacional, que en su artículo séptimo transitorio, en el cual da un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto, para presentar diagnósticos y el programa de trabajo de fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales, estatales y municipales. En este contexto y bajo esta visión, de acuerdo a lo establecido en los lineamientos de operación de los comités consultivos, los cuales fueron aprobados por el Consejo Directivo del Instituto, los comités implementarán líneas y métodos de trabajo que den como resultado productos de innovación gubernamental que promuevan la modernización del Estado y sus municipios, así como el uso estratégico de la información y la tecnología. A continuación, se pone a consideración de los integrantes del Comité las siguientes propuestas de objetivos que buscan ser punto de partida para su análisis y discusión en su primera sesión de trabajo del Comité. 1. Proponer métodos de evaluación de las policías municipales. 2. Promover esquemas de profesionalización, desarrollo humano y dignificación de los cuerpos policiales. 3. Impulsar el uso estratégico de modelos de inteligencia basados en el uso de la tecnología. 4. Desarrollar propuestas que permitan la aplicación de estrategias territoriales. 5. Contribuir en el desarrollo de políticas integrales que permitan la prevención y la disuasión del delito. 6. Promover la participación ciudadana para la creación de redes vecinales y comerciales. 7. Proponer técnicas de intervención social que permitan la disuasión de ambientes propicios para la reproducción de conductas delictivas. 8. Generar propuestas que permitan facilitar la denuncia de los delitos. 9. Formular acciones que permitan salvaguardar la integridad de la aplicación del sistema de justicia penal acusatoria. Así como buscar las certificaciones de competencias de las corporaciones policiales municipales. También se sugiere como un punto de inicio, las siguientes cuatro líneas de acción para su análisis y discusión del comité que tienen un carácter enunciativo. 1. Prevención del delito. 2. Inteligencia, estrategia y coordinación entre los órdenes de gobierno. 3. Desarrollo de competencias y dignificación de la policía. 4. Policía de proximidad. Se establece que el comité tendrá el siguiente funcionamiento. Podrán reunirse en las sedes de trabajo del IAPEN o en otro espacio que 
eh, definan sus integrantes con el objetivo de maximizar la difusión de los trabajos que realizan. Se celebrarán sesiones ordinarias por lo menos una vez al mes y extraordinarias cuando el asunto a tratar lo amerite. Se buscará que el comité pueda tener sesiones de trabajo presenciales y virtuales, siempre apoyándose en medios electrónicos y herramientas colaborativas, y contará con un repositorio que integre toda la información general. También se considera que, con el objetivo de optimizar los trabajos del comité, se sugiere la implementación de metodologías de análisis como son marco lógico o design thinking process. Los integrantes y las integrantes del comité tendrán las siguientes funciones. 1. Proponer el programa anual de trabajo. 2. Aprobar el calendario de reuniones. 3. Desarrollar los temas propuestos en el plan de trabajo. 4. Elaborar diagnósticos en materia de políticas de gobierno. 5. Proponer la participación del comité en asuntos estatales y nacionales con injerencia en temas de seguridad pública. 6. Coordinar sus actividades con otros comités consultivos del IAPEN. 7. Proponer mecanismos para la presentación de propuestas. Y 8. Proponer proyectos ejecutivos. Es importante destacar que serán funciones del secretario técnico, el licenciado Praxedis Bernal, el prestar todas las facilidades de coordinación, logística y gestión así como realizar las tareas de seguimiento del grupo de trabajo. Gracias, licenciado. Se buscará que el comité desarrolle los siguientes productos. Propuestas de políticas públicas, documentos que aporten información estratégica para ser publicados, programas de conferencias, seminarios, foros y paneles propuestas para desarrollo de competencias de alto nivel de los servidores públicos, propuestas de iniciativa o reforma de ley, servicios de investigación, consultoría, asesoría y asistencia técnica a los diferentes órdenes de gobierno. Por último, les comentaría que esta información, así como los lineamientos del comité, quedarán documentados y publicados en el repositorio virtual al cual que los integrantes del comité tendrán acceso. Gracias. Por mi parte sería todo. Prosigamos con el orden del día. A continuación, el maestro Efraín Rojas Ávila hace la entrega de los reconocimientos a los integrantes del Comité Consultivo de Seguridad Pública que acredita su participación en dicho comité. Al licenciado David Garay Maldonado. A la doctora Rocío Alonso Ríos. Al licenciado José Rangel Espinosa. Roberto Valdés García. Al licenciado Vicente Ramírez García. Al doctor Jesús Jardón Nava. A Homero Segura Gasca. Al maestro Arturo Huecochea Lanís. Praxedis Bernal Espinosa. Cedo el uso de la palabra al presidente del IAPEM, maestro Efraín Rojas Ávila. Bien, reiterándoles el agradecimiento y el conocimiento a la, los integrantes de este comité. Eh, comentaría que por cuestiones de agenda de último momento no fue posible la presencia de la presidenta municipal en la Ocalpar o de la secretaria de, de, de mujer que estaba previsto, pero eh, he hablado con ella y contamos a 
absolutamente con su participación, cosa que yo reconozco eh, ampliamente por su representatividad en esa eh, parte oriente de la zona metropolitana. Pasaríamos a eh, dar eh, la posibilidad, si así lo determinan, de que pudieran hacernos algún comentario los integrantes del comité. Y quizá le pagaría a nuestro presidente que pudiera eh, encabezar estas participaciones, si así lo determina. En esta breve ronda que tendremos de los integrantes, recibimos a la licenciada Adriana y González Plón, que justamente por el tema de la agenda de la señora presidenta que nos comentaba, eh, pues ella nos hace favor estar aquí. Muchísimas gracias por, por el esfuerzo, por ese compromiso. Pero luego se lo transmita a la señora presidenta. Bien, eh, estábamos porque participara el señor presidente, si se puede hacer. Es un privilegio encontrarme entre ustedes, habiendo sido invitado por el presidente del Consejo Directivo de EPEN, para formar parte de este comité sobre un tema que también platicado con el maestro Fred Rojas. Resulta de particular importancia por muchos puntos desde muy diversos ámbitos. Hace mucho tiempo, varios años, que no se trata un tema de la Policía Municipal per se, sino que ha sido referido desde la época del señor presidente Ernesto Cedillo, luego el licenciado Fox, con el licenciado Calderón, cobró mayor fuerza lo del mando único, en donde varios presidentes municipales agrupados en diferentes asociaciones manifestaban su punto de vista en contra del mando único por diferentes razones. Tan es así que eh, el proyecto o la iniciativa que envió en su momento el presidente Calderón fue aprobada en una Cámara, pero en la otra Cámara del Congreso de la Unión se quedó pendiente lo del mando único. Después la administración del señor licenciado Peña Nieto y ahora nos encontramos con que los grandes temas de policía son fundamentalmente tratados a nivel nacional, escasamente estatal y hasta este momento no se ha puesto una, no se ha hecho alguna aportación para el tema municipal. Es curioso cuando analizamos lo de las policías municipales que todavía se utiliza en la narrativa discursiva que las policías municipales son muy escasas, la preparación es muy escasa, son muy exiguas los salarios que perciben los policías municipales. Es, es decir, a raíz del 2009, estamos hablando de hace 10 años, se sigue utilizando una narrativa que propiamente estigmatiza a las policías municipales. Tan es así que se habla de que del número superior a 2.000 municipios que tiene el país, cerca de 400 municipios no tienen cuerpos de policía. Y esto se ha venido repitiendo constantemente, pero nunca se ha hecho un alto y decir, bueno, esos 400 municipios que no tienen un cuerpo de policía, ¿qué tienen? Y la respuesta, en muchos de los casos, sobre todo en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, es que esos municipios seguían por usos y costumbres. Lo que quiere decir es no que no tengan cuerpo de seguridad, no, no tienen policía clásica o tradicional a lo que tienen el resto de los municipios. Pero ¿por qué no también se analiza el índice delincuencial en esos municipios y estamos ciertos que el índice delincuencial en esos 400 municipios de usos y costumbres su índice, su índice delincuencial es bastante bajo en alguna ocasión platicando con un ex gobernador del estado de Oaxaca tocando el tema del mando único y que todos los municipios deben de tener cuando menos un cuerpo mínimo de seguridad, platicando con él porque es el Estado que tiene mayor número de municipios sin cuerpos 
de seguridad pública tradicionales, sino de usos y costumbres, me decían, ¿y para qué generar un problema donde no lo hay? Pero sin embargo, hoy en día todavía el discurso de, de, deriva en decir, hay cerca de 400 municipios que no tienen cuerpos de policía, pero tienen usos y costumbres. Y, su, y tienen un índice de delincuencia bastante bajo. Otro tema y que lo saco a colación vinculado a ello es que sabemos perfectamente bien que el órgano colegial nacional, que es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, fíjense ustedes que en toda su existencia ha emitido más de 400 acuerdos. Acuerdos que afectan a la federación, a los estados, a los municipios. Pero curiosamente se habla de los acuerdos que se toman en ese consejo que hoy es presidido por el presidente de la República, hubo épocas donde lo presidió el secretario de Seguridad Pública y antes el secretario de Gobernación. Y nos encontramos que el seguimiento de esos acuerdos pues no lo van a encontrar. No lo van a encontrar porque propiamente no se ha dado seguimiento a esos acuerdos y ahí resulta una pregunta que es válida ¿sí? ¿qué falta y qué sobra en materia de seguridad? cada vez que hay cambios cada vez que hay eh, movilidad llegan proyectos se dice qué hacer y, y qué bueno que solo tenga como límite los planes y los y la, la imaginación ¿Pero qué se concreta? ¿En qué podemos estar ciertos de que lo que se haga tenga su repercusión? A mí me da mucho gusto escuchar, por ejemplo, el caso del compañero que viene de Nezahualcóyotl, en donde el proyecto, no, lo voy a, no, no voy a hacer una valoración del proyecto de trabajo en área de seguridad pública, pero simplemente hay un valor muy importante ha tenido continuidad y eso en esta materia es muy trascendente que haya continuidad en la posibilidad de seguir un proyecto no quiere con ello decir que se perpetúen las mismas autoridades no estoy diciendo que yo debería ser debería haber seguido siendo secretario de seguridad pública no, no se trata sino que haya continuidad en programas porque tal parece que estamos en un proceso de que por el cambio de patrullas de color de las patrullas de la balización de las patrullas ya eso va a significar un cambio trascendente lo acabamos de vivir en, el, en la Ciudad de México el, la presentación de las patrullas con nueva balización con nuevos colores y y, este, y perdón, pero la matanza de hace dos días no lo importaron los pobres en la plaza comercial. No, no importaron los pobres. Entonces, qué buena oportunidad para que todos con el mejor de los ánimos, con la mayor de, nuestra, de nuestro compromiso, podamos participar en este comité aportando lo que conocemos y lo que pensamos que puede hacerse desde la célula básica de nuestro sistema federal que es el municipio porque no, el problema no es el tamaño ¿por qué? porque sabemos que si hay un buen modelo aplicado exponencialmente pues el modelo si sí, funciona bien no funcionará para el municipio pequeño que para el municipio muy poblado o de gran extensión o de alto índice de delincuencia. Eh, en el caso, por ejemplo, de, del Estado de México, en donde tiene una población pues, cuántas veces mayor que la Ciudad de México, una extensión 25 veces mayor que la Ciudad de México y con un problema adicional que en medio que era la Ciudad de México. Entonces, es una invitación para mis compañeros y para todos 
los aquí presentes, de poder aportar algo que pueda servir para sentirnos más seguros o sentirnos seguros en nuestra persona y en nuestros bienes. Entendemos que muchos de los problemas de seguridad no se resuelven con medidas exclusivamente de seguridad, sino que tiene que haber medidas adicionales para que pueda avanzarse en el combate a la delincuencia y el combate al delincuente. Y que tenemos que ser firmes y que no puede haber impunidad y que no puede haber una violación al Estado de Derecho, lo que nuestro discurso lo ha dicho una y otra vez que no pierde validez, sino que lo que necesitamos es que ese discurso se concrete en acciones que permitan a cada uno de nosotros sentirnos de mejor manera como miembros de la sociedad. Al gobernante el tema de seguridad le interesa muchísimo, está en sus prioridades. Sin embargo, a muchos de los gobernantes les causa un poco de irritación. ¿Por qué? Según mi parecer. Porque cada vez se eroga mayor, mayores recursos económicos a esos temas. Y los resultados no van en proporción a lo que se eroga. Si no se gasta más, por ejemplo, se gasta más en prevención del delito, consecuentemente se pensaría en una lógica que se gastaría menos en procura de justicia, se gastaría menos en administración de justicia y se gastaría menos en ejecución de penas, es decir, en, en reclusiones y centros de readaptación social. Y al gobernante a veces le irrita y también a la ciudadanía de que dice cada vez gastamos más en todo y no tenemos buenos resultados, sino que tenemos en muchas ocasiones hasta resultados negativos a lo que se está aportando y eso a cualquiera irrita porque le gustaría más al gobernante gastar o erogar el presupuesto en hospitales, mercados, que sé, en otro tipo de servicios que en seguridad pública pero tiene que hacer una gran erogación en seguridad y ya para finalizar un tema que no puedo dejar pasar ¿le exigimos mucho al policía? sí le debemos de exigir más posiblemente, pero también hay que reconocer. También es justo pensar en el régimen de seguridad social del policía, su régimen de bienestar, su régimen de estabilidad en el trabajo. Yo lo digo y, y, y no me enorgullece, pero se tuvo que hacer por necesidades del servicio a veces a los servidores a los policías salen de un turno y se tienen que quedar para otro ahora que, que venía para acá me, me recordé de cuando se inundó Valle Dorado en donde los elementos de seguridad pública del municipio y del estado tenían que cargar en vilo los carros para sacarlos y todo un actividad en apoyo a protección civil. Y luego uno analiza y dice, bueno, ¿cuáles son las jornadas del trabajador de seguridad pública? ¿Cuáles son sus emolumentos? ¿Cómo es su régimen de bienestar o su régimen de estabilidad en el trabajo? Entonces, también es necesario pensar en el régimen laboral de los servidores o trabajadores de los cuerpos de seguridad pública porque así como hay que exigirles también hay que reconocer y, y esto simplemente y perdón si he usado el tiempo en las que emprendo pero son pinceladas de temas muy importantes que estoy seguro que mis compañeros que sin duda tienen una mayor capacidad que su servidor y conocimientos, vamos a aportar y vamos a comprometernos con este instituto, con su titular y con el gobierno del licenciado del Mazo, a hacer aportaciones reales, factibles, ejecutables, medibles y que sobre todo puedan tener, tener reflejo en la ciudadanía, en la población. 
Esa es la prueba, esa es la prueba del ácido, que los pobladores se sientan seguros en su persona y en sus bienes. Gracias. Pues qué bueno que nuestro presidente del Comité Consultivo ha dado esos pincelazos porque yo observaba eh, el rostro de quien nos hace el favor de acompañar y veía el reflejo de la realidad de lo que nos ha comentado. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. En primer término, <coughs> agradecer al maestro Fer Rojas la invitación para, para participar en este asunto tan importante. El reconocimiento a los integrantes de este comité de élite, me siento realmente muy honrado porque aún a un servidor se le permita colaborar en tan importante me acuerdo de otro que hicimos hace algunos años, en el 96, un modelo de otro tema que finalmente era Estado de México, un modelo de Estado de México y se convirtió en un modelo nacional. Aspiraríamos entonces a hacer esa aportación no solo para el Estado, sino más allá de los límites del Estado. Yo soy municipalista, convicción que confirmé siendo alcalde en dos ocasiones y siendo diputado federal también en dos ocasiones. Batallé mucho en el Congreso con mis compañeros diputados en este tema de seguridad y el tratar de convencer de la importancia del municipio. Logré poco, pero finalmente ya dejamos ahí algunas en ello. Yo parto de la idea central de que el espacio físico del gobierno federal solo es aéreo y marítimo. El espacio físico del gobierno estatal es virtual, no existe. El espacio físico que es real es el del municipio. Ahí es en donde se da el fenómeno social. Ahí es donde se da la vida cotidiana en el espacio físico del municipio en todos los temas que ustedes quieran imaginar y entonces en el municipio está la solución de muchos de los problemas sociales en este caso en la seguridad así como ahora vemos que está bien calificado en el abatimiento de la inseguridad bueno, también quiero precisar que la seguridad pública es una utopía Seguridad es ausencia de riesgo, ausencia de peligro, y bueno, eso prácticamente es como la felicidad. Pero debiéramos más bien hablar entonces del problema de la inseguridad y cómo abatir la inseguridad. Les decía que así como en ese está bien calificado ahora en el abatimiento de la inseguridad, en mi municipio San José del Rincón lo fue en el 2011 y tuvo un reconocimiento aplicando algo que es muy sencillo de expresar en la práctica no lo es tanto, pero sí es muy sencillo primero que la seguridad pública es responsabilidad del alcalde y de su cuerpo de su cuerpo responsabilidad que a la fecha está señalada como atribución y debiéramos ir más allá y además debiera haber sanciones en ese incumplimiento que no existe como la revocación del mandato o alguna otra sanción por incumplir a la población en este tan importante servicio público. Y la otra parte, además de asumir la plenitud de esa responsabilidad, fue lograr la participación ciudadana. Casi convencí a Liceo David Garay de que a los delegados, que son autoridades auxiliares a los delegados municipales en ese entonces yo tenía 134 para un municipio de 100.000 habitantes pudiéramos facilitarles el uso de armamento 
como una extensión de la policía municipal de ciudadanos que son electos por sus vecinos que tienen esa calidad moral y que era muy importante no solo para auxiliar a la policía sino para auxiliar a sus vecinos y ser el puente no de plata de platino en la autoridad municipal y los ciudadanos cuando ya casi lo convencía renunció para asumir una responsabilidad mayor y entonces bueno ya no logramos este último paso pero igual ahí se asentó entonces eh, platicando con el maestro de frente el tema hace algunos meses me dijo que en su momento le gustaría ir más a fondo la vida le da la gran oportunidad y obviamente el señor gobernador de ahora hacerlo desde el instituto y créanme que esto por lo que veo va para mí pinta para mí muchas gracias Doctora Rocío, por favor. Pues yo también quiero agradecerle al maestro de tener esta oportunidad de trabajar arduamente para el Estado de México. Yo creo que este es un momento crucial en nuestro Estado. ¿Por qué? Porque yo creo que es de tal importancia el fortalecimiento de las policías municipales. Simplemente porque la policía municipal es el primer punto de contacto con el ciudadano. Yo lo que quiero conversar mis compañeros y hacer una atenta invitación a los alcaldes que primero es que se apropien del tema de la seguridad pública, que lo hagan suyo que sea la bandera de los alcaldes y segundo pues que se trabaje con método porque muchas veces debido a la urgencia se deja el lado más importante se trabaja con la urgencia pero no con lo fundamental ¿a qué me refiero con esto? urge elaborar análisis de contextos municipales serios que básicamente delimiten la situación actual de cada municipio. ¿Cómo se encuentra la estadística delictiva? ¿La percepción de la ciudadanía? ¿Cómo se mueven los grupos de la delincuencia organizada? ¿Cuál es el análisis de las capacidades institucionales con las que cuenta el municipio? ¿Qué modelo se está utilizando? ¿Ese modelo es viable o es inviable? Este tipo de, de análisis son fundamentales porque es la mejor manera de reducir la inseguridad pública es a través del conocimiento del fenómeno de la, de la inseguridad, realmente con una metodología de ahí que se puede hacer lo que se llama inteligencia, que no es otra cosa que conocimiento operativo, sin, sin trabajar con método no podemos dar resultados por último yo diría que la, los resultados de la ENSU que es la encuesta nacional de seguridad pública y de percepción en los municipios de 2019 que fue la muestra que se hizo en 67 ciudades lamentablemente señalan cinco municipios del Estado de México con una pésima percepción de seguridad pública yo creo que es un llamado de atención para que redoblemos este esfuerzo y que colaboremos juntos los ciudadanos con los alcaldes y realmente se trabaje con las redes ciudadanas no como un membrete ¿no? la participación ciudadana muchas veces se utiliza como, como un membrete la estamos haciendo pero realmente estamos trabajando con las redes ciudadanas realmente estamos eh, colaborando con ellos entonces son preguntas que dejo al aire y pues por mi parte sería todo, gracias eh, ¿Alguien más quisiera participar? por favor, señor director de eh, seguridad muchas gracias maestro pues antes que nada agradecerle a usted su el habernos este, invitado para formar parte de este, de este comité. Reconocemos su trayectoria y a título personal, hoy que es como modelo, y al señor presidente municipal y su servidor también. Pues este, fue el primer rector que nos tocó ver, este, emanado de un proceso este, democrático en la universidad, por aquellos años que este, presentó. Me siento muy honrado de estar aquí, este, aunque él dice que estamos hablando de la prehistoria, pero que este no pasa a repasar a mis comentarios. Nos da mucho gusto, sabemos de su valía, de su trayectoria. Y me siento también muy honrado de estar aquí, rodeado de gente muy capaz, como el exdirector de la Facultad de la Paña Mar, el maestro Cardón, nada aquí presente, ex magistrado del Poder Judicial, y todos los demás que de alguna manera eh, conozco su trayectoria. 
eh, el presidente municipal me pide a usted en particular maestro hacerle llegar un, un saludo y decirle que nosotros no encontramos facilitadores para que las cosas sucedan para que le encontremos el cómo sí y no el cómo no a los problemas que, que aquí se están planteando sabemos que por hoy el problema más la necesidad más sentida de los gobernadores es la seguridad quien no entienda que la seguridad pública somos todos no va a dar resultados en esta primera eh, en algunas comunidades a donde vamos pues bueno, eh, lo primero que nos plantean antes ya que pedimos a aquí los compañeros, antes que pedimos una luminaria o que se pueda pavimentar la calle, es el tema de la seguridad. Denos seguridad para que ya no nos asalten en los caminos, para que no nos vuelvan en el día, para que podamos salir de nuestra casa y encontrarlo otra vez con lo que tenemos. ¿no? En, ese, en ese sentido. Es la segunda ocasión que estoy en este cargo hace 10 años, también cuando el presidente municipal, con Roberto Sánchez Gómez, fue alcalde de aquí en la capital, que no me tocó participar en este, eh, en este cargo. Eh, y de manera muy concreta, eh, haciendo ese comparativo, bueno, pues uno de los grandes problemas que se adolece en el tema de seguridad es que en ocasiones no se habla con la verdad, y no se dicen las cosas tal cual están, o lo que está sucediendo. La seguridad pública, aquí están los compañeros operativos, algunos de ellos, el personal del área jurídica y este, de las demás áreas administrativas. Pues bueno, eh, encontramos la, eh, la corporación. A mí cuando me preguntan cómo encontraste la corporación, yo le doy una respuesta muy sencilla. Me encontré como las calles del Toluca. Para los que son de aquí de Toluca, que les toca transitar aquí, así encontré el tema en ese sentido, con menos de lo que debiera yo este, de tener en un momento determinado. Eh, en esta oportunidad me tocó entregar una corporación con 1350 elementos y 10 años después la recibo con menos elementos. Había, se había hecho el cambio de los turnos de 8 horas, porque considerábamos que los turnos de 24 por 24 ya no son aplicables para una ciudad capital. Diez años después, eh, implementaron de nueva cuenta los turnos de 24 por 24 horas. Esos turnos que habíamos hecho para tratar de que los elementos anden más frescos, no salgan de lado, que no tengan que andar trabajando 24 horas continuas, porque en las trabajan además. Este, todo esto fue necesario. Este, eh, hubo retrocesos muy graves en ese sentido y se están haciendo eh, cambios. Estamos remodelando la Academia de Policía. Eh, habíamos dejado un C2, en donde más del 70% de las videocámaras que recibo que no funcionan. Están meramente de manera testimonial, de manera la pura carcasa. Entonces, ya se están generando las condiciones para elevar este C2 a C4. En próximas fechas estaremos eh, haciendo un despliegue de aproximadamente 2.000 eh, videocámaras. Pero con todo lo que implica, como decía el, el maestro David Garay, no es únicamente eh, más patrullas, más elementos. El que crea, imaginadamente lo han repetido por aquí, y con esto concluyo, que el tema de la seguridad se va a solucionar únicamente con más elementos, más patrullas, más videocámaras, no sabe qué es este La seguridad pública somos todos y se requiere algo mucho más importante, que participe que participen las organizaciones que se nos abran espacios en, como estos precisamente por eso eh, la importancia que le damos a esta a esta, a esta reunión a mí cuando me pidieron me decían bueno y quién puede venir la verdad yo quiero que vaya todo mi tiempo de confianza para que escuche al maestro para que escuche a los panelistas y, y las cosas vayan en serio también entendemos que la seguridad pública no se construye por decreto se tienen que generar reuniones como estas, empezar a cambiar, pues dijéramos, dijeran algunas personas, empezar a cambiar el chip a las personas, a los informados y a todos los que ahí andamos en ese sentido. Maestro, nosotros en seguridad pública también entendemos que tenemos una vez, por eso estamos muy agradecidos con usted de que nos haya permitido eh, formar parte de, de 
de este equipo y de, y de sumar nuestros esfuerzos. Estamos muy agradecidos con usted, le agradecemos mucho la atención.
en delitos, por ejemplo, de abuso de autoridad, cohecho, extorsión, lesiones, robo, secuestro. Entonces, esa parte también hay que considerarla. Y hay que estar conscientes todos y cada uno de nosotros precisamente para tratar de realizar con mucha responsabilidad precisamente esas políticas públicas que puedan, que puedan ayudar a abatir este problema con diferentes, con diferentes líneas y de una manera decidida, de una manera firme, de una manera organizada, con, con, una, metodolo con una metodología perfectamente bien definida. Maestro, eh, decirle que por parte, de la, por parte de la Fiscalía vamos a emprender, vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que esta coordinación pueda dar los resultados de, de manera pronta. Muchas gracias. La licenciada Adriana, por favor. Muy bien, María de la Presidenta de Yucatán. Seré muy breve, muy buenos días a todas y a todos. Eh, es un privilegio estar aquí hoy con todos ustedes. Primeramente, por representar a mi presidenta, a la presidenta municipal de Naucalpa, Patricia Elisa Durán Reveles, quien le envía su agradecimiento por esta invitación. Les envío un caluroso saludo a todas y a todos. Y también, bueno, pues eh, eh, envía dentro de esta, de esta misiva el apoyo de Naucalpa para las acciones del, del Instituto. Es un privilegio también eh, dirigirme a ustedes como eh, la primer titular de la primer secretaría de las mujeres en la República. Esta secretaría que no es eh, aquel instituto que anteriormente eh, comprendía las labores de género en los municipios. Ahora tiene este rango que lo necesitábamos en la, en la aplicación precisamente de la rectoría de políticas públicas y lo tocante a género y a igualdad sustantiva. De tal suerte que dentro de este contexto, la perspectiva de género que se deben de dar a algunas actuaciones es elemental. El impulso a las capacidades de la mujer policía es sumamente importante. Si bien es cierto, se habla de, eh, de que las mujeres eh, eh, no nos vemos tan involucradas en la corrupción como en el caso de los caballeros, eh, que es cosa cierta, también es una responsabilidad muy grande. Y si no tenemos los elementos para demostrarlo y para aplicarlo como debe de ser dentro de nuestras corporaciones, pues es mucho más difícil nuestro actuar. De tal suerte que desde el 2016 tenemos el protocolo de intervención de primer interviniente que necesita esa perspectiva de género. El Observatorio Nacional de Feminicidios nos hace la observación que también necesitamos más metodología y más trabajo científico en nuestro actuar. Y bueno, una serie de propuestas que nuestra alcaldesa, de manera muy respetuosa, dirige al Instituto. Muchísimas gracias por mi parte. Muchas gracias. Eh, agradezco la invitación a formar parte de este comité. Y dos minutos solamente. Eh, un poquito de lo que se trata es mi intervención. Consiste en explicar o tratar de, de que se explique por sí solo lo que es la colocación de un comité como este. Eh, yo lo visualizo de la siguiente manera. El Estado tiene la obligación de procurar siempre la seguridad pública. Es una obligación del Estado, en cualquier circunstancia. Y tiene todos los elementos, o puede contar con todos los elementos para poder dar y brindar esa seguridad en todos los niveles. Bien sean espacios virtuales, como señalaba, bien sean espacios reales. Esta actividad que tiene que ver el Estado tiene que ver con el control social. ¿sí? Es decir, cuando la seguridad pública se ve comprometida, el Estado tiene que intervenir con el control social. Y tiene también todos los elementos. Por eso es hablar de cualquiera. Hay controles sociales formales e informales. En los informales tenemos a la iglesia, los sindicatos, las ligas de fútbol, las escuelas y todo ello. Y los formales son los del Estado. Pero en todo caso, todos estamos obligados a participar de una u otra manera 
en la, por el fortalecimiento del control social. Si se rompe el control social, estamos ya en un camino que normalmente nos lleva eh, a los peores escenarios. Este comité lo que busca, en todo caso, es generar un método, ¿sí? un método que sirva para poder volver a reconstruir ¿verdad? lo que debemos de, de, de preservar, que es ese control social. Así de sencilla es la cuestión. Alguna vez, en, estando elaborando el Código Penal del Estado de México, la primera pregunta que alguien hizo fue, bueno, ¿en qué método vamos a utilizar el causalista, el funcionalista, el tal o tal? Este comité tiene que hacer eso. Tiene que buscar una metodología, ¿verdad? la más adecuada, para que podamos crear programas y, y líneas de acción para volver a reconstruir lo que llamamos los control social. Al final la cuestión no es muy complicada. Eh, bien, es una esfera de expectativas. Yo esperaría que ustedes ¿verdad? actúen ¿verdad? de tal manera que no me mencionen. Y ustedes esperan exactamente lo mismo de mí. Es una esfera de expectativas en que cada quien tiene que hacer algo. Cuando alguien no lo hace, se rompe el ser de expectativas y entonces tenemos que buscar una solución. ¿verdad? El problema es que en el caso de la seguridad, y concretamente en las labores de prevención, por ejemplo, eh, de administración de justicia, es la última rápida. ¿sí? Es la última oportunidad que tenemos para poder reconstruir el tiempo. Y creo que estamos en buen tiempo ¿verdad? para poder generar y apoyar eh, en esta labor tan importante que es precisamente lo de la Seguridad Pública Municipal. Aquí cabe aclarar lo que ya se señaló. Primero, es una función pública, es decir, que el funcionario tiene la obligación de llevarla a cabo. ¿sí? O sea, no le queda de otra. Si no lo hace, incurre en responsabilidad. Y por el otro lado, también es un servicio público, al que los ciudadanos tenemos derecho y que el Estado nos debe de limitar. Pues sí, pero... Si las cosas llegan a los extremos en que podemos decir que han llegado, ¿verdad? entonces es cuando tenemos que recuperar todos los medios que tenemos a nuestro alcance para poder llevar a cabo eh, ejercicios que permitan elaborar algo diferente. Y afortunadamente en el Estado de México y en varios municipios ya lo están haciendo. ¿sí? Pues se trata de aprovechar todas las experiencias, ¿verdad? todos los diseños, todos los modelos, investigar hacer todo lo que sea necesario ¿verdad? para poder llevar a cabo esas tareas. Por eso me congratulo de que haber sido invitado, invitado a este comité, ¿verdad? Y por lo que se me viene, eh, estaré muy atento precisamente a tratar de aportar un poco en lo que nos habla sobre eso. Muchísimas gracias. Bien. Eh... No, no resisto la tentación de poder hacer un comentario antes de entrar a dos temas que queremos presentar. El comentario tiene que ver, primero, con la enorme riqueza intelectual y de experiencia que nos han compartido. Yo creo que cada uno de quienes han intervenido eh, han señalado con claridad, con absoluta honradez, una serie de puntos que realmente dibujan la tarea que tenemos en este sentido. Tarea en la que, por cierto, el gobernador del Estado, Alfredo del Mazo, desde su perspectiva de visualización del Estado, configuró justamente, como lo hemos mencionado ya, eh, un pilar. Pero además déjenme decirles que cada semana dedica una cantidad importante de su tarea para las actividades de coordinación y la adaptación a las nuevas eh, estrategias. Justamente por ello, el Instituto de Administración Pública del Estado de México focaliza, y lo vuelvo a repetir, eh, el esquema de fortalecimiento de los cuerpos de seguridad municipales. Ya señalaron aquí cosas muy interesantes, algunas crudas que hemos vivido, como el caso de los horarios de los policías, como el caso de la entrega de patrullas para la operación de los policías, pero la dotación de gasolina insuficiente. Y eso le decía yo 
a la señora secretaria de Seguridad Ciudadana aquí presente, simple y sencillamente sin aceptar, porque automáticamente se le está motivando. Comento todo esto porque hubo diversos apuntes, tanto de quienes representan a los municipios de Mesa, de Toluca, de Tlanepantla, como otras más. Y pareciera ser que enfrentamos también un tema en donde debemos revisar la parte normativa. Tenemos una ley orgánica municipal, en opinión de su servidor, insuficiente. Requiere una revisión, porque resulta ser que en esos deberes, atribuciones y responsabilidades de la autoridad, tanto a nivel federal, estatal como municipal, y singularizando lo municipal, pues hay ciertas lagunas. Otras leyes configuran más las tareas para los cuerpos de seguridad. ¿Por qué no actualizar todo, todo ello? Pero también, y con eso voy a culminar ya mi intervención, parece importante que buscáramos un modelo judicial razonablemente amplio a partir de experiencias el licenciado Vicente apuntaba trazos muy concretos. ¿Por qué no plasmar eso en una norma? Para tener, a partir de esos elementos mínimos, ¿sí? una certidumbre para la operación de los cuerpos. A veces es posible que les estemos pidiendo cosas que no pueden dar. O a veces los aproximamos a vulnerabilidades que no deben ser. No deben ser. Con esa intención de ver nuestra realidad quisiera yo pedirle al maestro Arturo Micochea sin abusar el tiempo de, de todos los presentes que nos pudiera presentar dos ideas con las que quisiéramos arrancar y en las que el instituto quisiera con la riqueza de la discusión del comité su formalización para que podamos a partir de ello hacer un ofrecimiento a los 125 municipios particularmente para aquellos que puedan estar en la etapa y que sus condiciones así lo militaran porque también entendemos que hay en los 125 municipios capacidades diferentes. Maestro Mucochá, por favor Gracias Maestro, muy buenos días a todos Ciertamente la, el primer propósito de la vida civilizada es la seguridad de sus integrantes y como apuntaba el maestro hace unos instantes, seguramente por eso el gobernador del Estado de México, desde el día que asumió el Ejecutivo Estatal, declaró que haría del Estado de México la entidad más segura del país y a eso obedece que es uno de los pilares del Plan de Desarrollo. A eso obedece también la oportuna e importante reacción del Instituto de Administración Pública que felicito al actual presidente y al actual eh, consejo directivo por la decisión de activar estos consejos consultivos y enfocar uno de ellos en este tema tan sensible para los mexicanos. Apenas el sábado, el Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dio un campanazo, nos recordó que el Estado de México fue en junio la entidad donde ocurrieron más delitos en todo el país. Y apenas ayer, el INEGI nos recordó que 2018 fue el año más mortífero para los mexiquenses, solo superado por el 2003. El año pasado, en el 2018, se cometieron 3.135 homicidios dolorosos en el día. La situación es grave. El Estado de México ocupa el segundo lugar en el número de homicidios a nivel nacional, solo superado por Guanajuato. Más allá de proporciones del tamaño, el llamado es urgente de la sociedad a reaccionar y por eso otra vez me parece muy oportuno y muy inteligente la reacción del instituto y la, la integración de este comité. La inseguridad, se sabe, tiene muchas causas, pero hay una sola razón por la cual no la hemos superado. Y esa razón es que no tenemos un diagnóstico, un método, se ha señalado aquí. Hemos, re, hemos trabajado, hemos reaccionado, quizá sin método, y esto es justamente el primer llamado y la primera propuesta que, el concepto, que se somete a la consideración del Comité Consultivo. No se conocen, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, no se conocen, quizás salvo, quizás salvo en algunos de los municipios aquí representados, no se conocen estudios de clima laboral en el cuerpo policial. 
no se conocen encuestas municipales de victimización, porque la ENSUS, la ENVIPE, que aquí se han señalado, son estudios nacionales muy útiles para el análisis, pero las autoridades municipales evidentemente requieren estudios, encuestas municipales de victimización y estudios de clima laboral en los cuerpos policíacos en el ámbito municipal. Solo por citar dos ejemplos, en, con estas reflexiones fue que el maestro Fran Rojas oportunamente sugirió que siguiendo el muy recientemente aprobado modelo de policía de proximidad y justicia cívica, que, repito, aprobó hace apenas dos semanas, el conjunto de los gobernadores estatales, de manera unánime, con el presidente de la República, aprobaron este modelo. Y este modelo establece un plazo, en conjunto con el artículo séptimo de la reforma constitucional que da origen a la Guardia Nacional, establece un plazo que vence en diciembre para que los ejecutivos estatales presenten eh, diagnósticos y propuestas de solución al problema de la inseguridad en sus respectivas demarcaciones y el tiempo está corriendo. No solo eso, el presupuesto de egresos para el año 2020 estará vinculado con este diagnóstico, es decir, estados y municipios que requieran y todos lo necesitan recursos adicionales el año entrante en materia de seguridad necesitan tener estos diagnósticos en cuyo núcleo radica las encuestas de victimización y los estudios de clima laboral, entre otras informaciones de las que aquí se han hablado. Decía que, siguiendo este razonamiento, el Comité de la Presidencia del Instituto de Administración Pública somete a partir de hoy a la consideración de este comité consultivo dos planteamientos. El primero de ellos es una matriz de indicadores de evaluación. Se trata de 122 indicadores agrupados en 62 índices y a su vez clasificados en seis rubros. Los que se presentan en la pantalla, por supuesto, no son todos, es meramente de manera indicativa y lo que se pretende es que conjuntamente este comité pueda reflexionar para poder determinar las unidades de medida de cada uno de esos indicadores, los periodos de evaluación y eventualmente los métodos para recabar esa información. Como decía hace rato, el tiempo apremia. Los resultados de esos diagnósticos deben presentarse en diciembre, de acuerdo con el mandato constitucional. El segundo planteamiento que va de la mano de este, una vez que este comité, después de las reflexiones y habiendo sometido a la consideración de mis compañeros que tienen alta experiencia en el tema, como lo acabamos de constatar, seguramente podremos tener una matriz única que podamos tener como un primer planteamiento para someter a consideración de los cuerpos de policía de los 125 municipios de la entidad. Realizar esto, en la ciudad planteada del maestro Efraín Rojas, a partir de dos talleres. El primero de ellos, un taller de evaluación de la policía municipal en el estado que contemple los apartados que se manejan en la pantalla. Al final no somos una ínsula y el Estado de México tendrá que estar articulado por el modelo nacional de justicia cívica, el cual además propone ciertos indicadores a los que ya nos hemos referido y de lo que se trata es llevar a cabo una sesión práctica de tal manera que el Instituto, en su carácter de facilitador, ayude a las autoridades municipales a tener clara y oportunamente los diagnósticos que les van a permitir no solo obtener recursos adicionales para el año entrante, sino mucho más importante, operar de manera inteligente, como también en esta mesa antes se apuntó. Y el segundo taller, y con eso termino, es el que vendrá posteriormente, hay una secuencia lógica en ellos, que es, una vez definido el, la, el diagnóstico y la medición, y una vez elaborado el documento, a partir de la construcción de propuestas proactivas desde la comunidad todas ellas orientadas en el modelo de policía de proximidad, el que viene años creciéndose en el Cerro Alcoy, por ejemplo, agregando, eh, con el agregado de la justicia cívica, como corresponde al modelo aprobado recientemente, por, insisto, unánimemente por los gobernadores del país y por el presidente de la República. Evidentemente, el trabajo es un desafío no solo contra el tiempo, sino contra la sistematización y el orden de los trabajos y la elaboración de propuestas concretas 
que nos lleven para que los municipios, no solo los aquí presentados, sino todos con un modelo estatal mexiquense, un modelo mexiquense pueda ser una suerte de transferencia tecnológica para el ámbito nacional. Termino pues maestro señalando que este sería, porque es muy interesante que este comité no solo se ha instalado ahora, sino siguiendo la instrucción del maestro, prácticamente entramos en materia poniendo a consideración de los integrantes la matriz con sus distintos indicadores de evaluación y el planteamiento de los dos talleres que repito, urge echar a andar de suerte que el Estado de México sea como lo planteó el gobernador y como lo ofrecieron todos los actuales alcaldes al llegar a su encargo que harían de la seguridad la principal de las banderas y de las causas ciudadanas. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro. En esta parte, el gobernador se ha comprometido y el IAPEN asume plenamente ese compromiso y justamente por ello estamos en la oportunidad de poder atender esto con los presidentes municipales. Eh, consecuencia de esto, también debo decirlo, hemos encontrado la afortunada coincidencia de que la Universidad Autónoma del Estado de México y en particular su unidad académica de Santiago de Aquistenco, que nos acompaña el señor coordinador, a quien le agradezco todo el apoyo que nos ha brindado y su presencia, eh, ha desarrollado eh, ya cinco ejercicios de aprendizaje que estimamos determinantes, o por lo menos eh, su servidor y algunos lo hemos visualizado así. ¿Por qué? Cualquier organización, tanto en la vida pública como en la vida privada o social, el capital humano es lo más importante. Ello puede incluso a veces subsanar deficiencias de infraestructura, pero las deficiencias en el capital humano y sus desviaciones automáticamente dan el traste a cualquier otra condición. Y por ello, con el ánimo de trabajar en ese desarrollo de capital humano, queremos reconocerle al autónomo del Estado de México y agradecemos que podamos en este momento presentar a la consideración de este comité consultivo cinco acciones concretas que llevan el propósito de desarrollar capacidades también reitero no desechamos la idea de eventualmente alcanzar posibilidades y niveles de certificación de competencias en el mundo entero la certificación es el principio básico de certidumbre de un desempeño laboral si no hay certificación, pues simple y sencillamente tenemos ¿sí? esas dudas. Sin más, porque ya hemos abusado del tiempo de todos, le quiero pedir al licenciado Parceres nos haga favor de presentar esto, reiterándole, reconociéndole nuevamente su calidad profesional y la puntería en esta materia. Muchas gracias, Carlos Bien, el proyecto está titulado como Proyecto de Desarrollo de Competencias Policiales para el Fortalecimiento de la Seguridad en el Estado de México. Este proyecto está dado por la Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Unidad Académica de Policía de Xtenco y el IAPEM y a su vez por el Comité Consultivo de, de Seguridad. Los cinco ejes temáticos para la creación de competencias profesionales en el ámbito policial, el primero de ellos es el análisis y el procesamiento de los lugares de intervención donde se incide sobre la cadena de custodia y el informe policial homologado. El segundo de ellos es representar el control inteligente del delito, eh, tomando en consideración la operatividad, la inteligencia los, y los modelos, los modelos policiales a intervenir, como se ha manejado ya en este panel. El tercer modelo o curso taller eh, lleva como nombre la intervención policial en la atención a las víctimas del delito. Aquí, a su vez, eh, incide principalmente en contribuir a los procesos de desvictimización y, como lo manejaba el maestro, el maestro Arturo Huicochea, eh, generar encuestas de, de victimización para conocer y focalizar eh, los esfuerzos policiales. El cuarto tema es principalmente la prevención integral del delito, 
a través de los modelos preventivos, la participación ciudadana y sobre todo la cohesión social, como en el caso de Misahual Coyot, que ya se ha estado trabajando este tipo de, de prevención. Y finalmente, el quinto curso-taller eh, se intitula Criminología Ambiental. Este está dado principalmente para la elaboración y creación de políticas eh, preventivas de control, de disuasión, de reacción y de intervención ante el fenómeno delictivo. Pues así es como se ha manejado también en el panel, esto es parte de los, de los controles sociales formales e informales que conllevarán a la reducción de la actividad criminal. A grandes rasgos son los, las temáticas, eh, las fortalezas y las competencias que se pretende desarrollar en los cuerpos de seguridad pública municipal. Muchísimas gracias, licenciado, por esta participación. Eh, concluye esta fase el novio del tiempo. Quisiera yo rogarle al señor licenciado David Caray que pudiera recibir estos planteamientos, como se ha comentado, eh, los materiales propios del Consejo Consultivo estarán en un repositorio digital, eh, solamente con las limitaciones del tema de seguridad pública. Por una sencilla razón, eh, no se pueden exponer una serie de cuestiones pues, que pueden ser motivo de aprendizaje indeseable por otro lado. Eh, tomaremos esas precauciones para todos estos materiales. Estaremos atentos para recibir sus opiniones si por el momento ya no fue posible tomarlas. Licenciado David Garay, luego cerremos la reunión. Muchas gracias. Con el verdadero privilegio de haber participado en esta sesión de instalación del Comité Consultivo de Seguridad Pública y con la presencia de todos ustedes, que sin duda entusiasma y compromete a hacer un trabajo serio, profesional, posible, eficaz y sobre todo que allá afuera la población lo pueda recibir, pueda ser recipendaria de todo lo que se vaya a realizar. ¿Por qué? Porque el trabajo de todos y cada uno de nosotros, en lo individual, o en el grupo en el que pertenezcamos y yo particularmente alrededor de la presidencia del maestro Efren Rojas en este instituto, ojalá y pongamos todo nuestro empeño, nuestra capacidad y podamos aportar, a lo mejor no con mucha ambición del gran proyecto, pero sí un proyecto viable en mi caso, que resulte que, que cuando vaya uno a una colonia no sea lo primero que le estén demandando seguridad, seguridad en todos los niveles porque no es privativo de grupos vulnerables no, lo vulnerable en materia de seguridad es verdaderamente a todos los niveles a todos los niveles por lo tanto yo creo que con voluntad con buen ánimo con conocimiento y sobre todo con compromiso social, podemos entregar buenas cuentas. Estoy cierto que mis compañeros de este comité, que saben de lo que se trata y saben qué más se puede hacer, habrán de contribuir para que prestigiemos la posibilidad que nos ha brindado este instituto de colaborar para los municipios del Estado de México, lo siento, 25 municipios del Estado de México que representan un mosaico de contrastes, un mosaico de, de diferencias, pero también un mosaico que brinda la oportunidad para que se pueda conformar una manera de atacar el delito, de detener a los delincuentes y que realmente lo que se dice de que vivimos en un estado de derecho no solo lo digamos lo sintamos vivamos en un estado muchas gracias a todos por su presencia